Buonasera carissimi telespettatori, prende il via in questo momento un altro esclusivo appuntamento con la vostra guida ai motori preferita che per i prossimi 25 minuti vi terrà compagnia con diversi servizi inediti. Oggi avrete la possibilità di osservare da vicino il nuovo motore SD che equipaggerà tutta la gamma Mini ma anche di salire a bordo della Suzuki SX4 protagonista della nostra prova su strada della settimana. La puntata proseguirà poi con le nostre classiche interviste in studio e con un'anteprima dedicata alla Renault Twingo Mi 60. Mettetevi comodi sul divano di casa e gettate il telecomando perché Safe Drive sta per cominciare. Diavolina, il fuoco della passione. Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare all'iniziativa Testa per un giorno, ideata e curata dalle redazioni di Safe Drive, Automobilismo e il giornale.it. La regina di questa edizione si chiama SLK ed è la roadster più invidiata di sempre, griffata Mercedes-Benz. Se non volete perdere l'occasione di testarla insieme a noi, correte subito a compilare il form dedicato che trovate sui siti safe-drive.it, automobilismo.it e il giornale.it. Potrete infatti vivere un'esperienza unica che vi darà la possibilità di realizzare un vero e proprio servizio televisivo a bordo della nuova Mercedes-Benz SLK che sarà trasmesso durante una delle puntate di Safe Drive, nonché di scrivere anche due articoli che verranno pubblicati sul mensile automobilismo e sulla pagina web del quotidiano Il Giornale. La fortuna potrebbe baciare uno di voi, allora cosa state aspettando? Affrettatevi, avete tempo per scrivervi fino all'8 luglio. Un picnic all'aria aperta sui colli bolognesi per presentare il nuovo motore diesel che a partire da questi giorni equipaggerà tutta la gamma Mini. Con questo evento la casa automobilistica di origine inglese esprime tutto il suo stile anticonformista e al contempo mostra il suo impegno nella riduzione dei consumi. La Mini SD con propulsore 2000 da 143 cavalli percorre infatti 20 km con un solo litro di carburante. Vediamo insieme il servizio. Prosegue a pieno ritmo l'evoluzione della specie Mini. Alla gamma della casa anglo-tedesca si aggiunge infatti una nuova versione. Si chiama Mini SD e coniuga la S di Sport con la D di Diesel. Un compromesso tra consumi e prestazioni che farà girare la testa a tutti gli appassionati della storica vettura nata sotto il Big Ben. Dopo Mini One D lanciata nel 2003 e Mini Cooper D nata nel 2007, arriva dunque sul mercato un nuovo propulsore 2 litri diesel capace di sprigionare 143 cavalli. Il nuovo Cooper SD è presente su tutta la gamma, quindi Mini Hatchback, Mini Club, Mini Cabrio e Mini Countryman, un motore da 143 cavalli, quindi siamo nell'ordine dei 35-36 cavalli in più rispetto a Cooper Diesel con 305 Nm di coppia e grandissime prestazioni e sportività. Gli altri segni distintivi? Una linea più sportiva che porta in dote delle aggressive prese d'aria sul cofano motore, una vistosa minigonna anteriore e un posteriore senza compromessi, corredato da un vigoroso spoiler e dal doppio terminale di scarico centrale. 4 o 5 posti, 3 o 5 porte. Tutta la gamma Mini diventa così più performante, con un occhio di riguardo per i consumi che vanno nella percorrenza media dai 4,3 litri per 100 km della hatchback con cambio manuale ai 6,1 litri per 100 km della Countryman All 4 con cambio automatico. La famiglia SD, già in vendita nelle concessionarie, consente ogni tipo di personalizzazione, come lo stile Mini insegna, ed è disponibile sia con il cambio manuale che con l'automatico su tutti i modelli. I prezzi? Partiamo da 25.600 euro a chiave in mano per la Mini Hatchback Cooper SD fino a un massimo di 30.500 per la versione Countryman Cooper SD a trazione integrale. È venuto a trovarci Giuseppe Alesci, direttore relazioni esterne Nissan Italia. Diamo un gradito ritorno nei nostri studi, è tornato a trovarci Giuseppe Alesci, direttore relazioni esterne Nissan Italia. Benvenuto Gio. Grazie, ciao. È un anno difficile per il mercato italiano, l'abbiamo già ripetuto più volte qui a Safe Drive, però Nissan sembra sopravvivere a questo momento difficile. Beh sì, abbiamo la fortuna eh, di avere dei prodotti totalmente nuovi in gamma, e appena lanciati nello scorso anno, verso la fine del 
e di esce, quindi abbiamo la possibilità di eh, beneficiare di quello che è una nuova gamma praticamente, che parte da, dai successi di Cascai, che continuano peraltro i successi di Cascai, Cascai più due, e si aggiunge eh, alla gamma dei crossover anche Juke, che è un prodotto, un crossover compatto, e ovviamente Nick sta facendo un buon lavoro perché ha una grande eredità da raccogliere e sta facendo brillantemente. Ecco, Micra, per l'appunto, l'hai appena citata, ha cambiato un po' il modo di muoversi in città in, nel tempo. Mm, ne abbiamo venduto talmente tanti in passato, in uh, 20 e passa anni di, di vendite, Micra si è fatto un, un nome, un cognome, una realtà, eh, perché è stato un prodotto che storicamente è stato molto valido. Quindi oggi abbiamo la possibilità di seminare o di raccogliere questa semina e proporre un prodotto che è ovviamente in linea con i tempi, che ha una tecnologia avanzata, che consente anche di essere una tecnologia che rispetta l'ambiente, quindi è una vettura che si propone con grande, con grande slancio rispettando i temi sociali attuali. Ecco, il segmento di mercato in cui si inserisce Micra però eh, è un segmento dove il prezzo la fa un po' da padrona. Eh, come avete lavorato da questo punto di vista per il mercato italiano? Beh, la cosa che secondo noi vale eh, mettere in evidenza è il prezzo, senz'altro, che deve essere competitivo, ma è la qualità e la quantità di prodotto che tu metti in macchina, ossia il livello di accessori di serie che tu metti sulla vettura. Tant'è che noi abbiamo una, una mica che ha un prezzo di stima che è intorno a sotto i 10.000 euro, che è praticamente ricca di tutto. Ecco, da una city car con una grande storia alle spalle, con un presente più che florido, ci spostiamo su Nissan Juke, una vettura che noi abbiamo definito anche un po', se vogliamo, provocante. Come è stata accolta dal mercato? Eh, si può parlare di un Qashqai Bis da un punto di vista del successo? Ma guarda, noi abbiamo una grande eredità che nasce da 70 anni nel campo dei 4x4, che ci ha concesso di sviluppare un concetto nuovo, che è il concetto di crossover. Sull'onda di questo successo di Qashqai e di Murano, che chiaramente rappresenta un po' la miraglia de della nostra gamma, abbiamo eh, lanciato la sfida con Juke che è una vettura più compatta, è un crossover diciamo, di ridotte dimensioni, che è riuscita a conquistarsi il favore del pubblico proprio perché è innovativa. È una vettura innovativa perché esce dagli schemi, offre una guidabilità perfetta anche per la città, ti dà quel grado di sicurezza quando la guidi fuori città, ti dà un senso di comfort perché ti consente di sentirti, ti, ti fa sentire avvolto in maniera accogliente da tutta quella che è la, la conformazione interna dell'abitacolo, ha delle performance brillanti e oltretutto ha dei consumi ridottissimi. Abbiamo citato Cascai, Cascai è un po' il vostro fiore all'occhiello in questi ultimi eh, 7-8 anni, è una vettura che hanno quasi un po' cercato di imitare tutti, avete creato un nuovo segmento di mercato, resiste ancora questo, questo vantaggio? Sì, il vantaggio resiste ancora anche perché a distanza di, di parecchi anni Cascai si è rinnovata nel frattempo, è una gamma molto ricca, abbiamo anche la possibilità di, di affrontare, di, di, di offrire una versione che è più grande, la Cascai più 2, che consente è un utilizzo anche per le famiglie e pertanto possiamo dire che abbiamo una vera e propria gamma che continua a raccogliere i successi di vendita come se fosse il primo anno di vendita. E se Micra, Cascà e Giuca rappresentano indubbiamente il presente di Nissan, lo sguardo al futuro per chiudere questa nostra chiacchierata non possiamo non farlo parlando di Nissan Leaf, un progetto molto importante per la casa che rappresenti, uno sguardo all'elettrico che è effettivamente già concreto. Bah, è, è concreto in tanti paesi eh, europei, del resto questa vettura, la, la Nissan Leaf, è già in vendita in America, in Giappone ed è in vendita in parecchi paesi europei. Arriva presto anche in Italia, l'unico, diciamo così, non limite, ma l'unico problema che abbiamo in Italia è che purtroppo ad oggi non ci sono incentivi, che sono quegli incentivi che secondo me non devono essere spot, ma incentivi strutturali affinché ci sia quello che è un, un, un supporto, un sostegno da parte delle istituzioni nel rendere questo ambiente un po' più vivibile. Giorno, noi ti ringraziamo, ti aspettiamo sicuramente dopo il Salone di Francoforte, ci sono delle novità in arrivo per Nissan? In... Sì, ci sono delle novità che non vorrei anticipare perché siamo nella fase appunto di cottura, ma senz'altro dopo Francoforte avremo modo di commentare insieme. Ti ringrazio. Grazie a te. 
Se in una vettura cercate comfort a bordo, spazio nel bagagliaio e una guida facile in ogni situazione, allora la Suzuki SX4 è l'auto che fa per voi. Il crossover della casa giapponese è stato il protagonista del consueto test su strada di Safe Drive, con una veste caratterizzata da una rivisitazione delle linee esterne dell'abitacolo e degli equipaggiamenti. Ecco le nostre prime impressioni. Per la prova della settimana Suzuki SX4, siamo ritornati a parlare del crossover della casa giapponese perché nel frattempo ha ricevuto un sostanziale restyling, lo possiamo notare nella parte anteriore, nel paraurti, nella presa d'aria, negli specchi retrovisori con inserita la freccia di direzione, ma interessanti novità anche a livello interno con materiali nuovi, il volante in pelle, il rivestimento dei sedili e sotto il cofano due motori, il motore 1.6 della nostra prova, un 1.6 benzina con 120 cavalli o il 2 litri, il nuovo 2 litri a iniezione diretta con 150 cavalli. Ma ritorniamo su questa vettura, su questo allestimento Navi Plus che ha il navigatore satellitare incluso nel prezzo, un prezzo che è di poco più di 20.000 euro. Ecco c'è la guida di Suzuki SX4 in allestimento Navi Plus. Un allestimento particolare che ha voluto valorizzare già la versione ricca, la GLX, la versione top della gamma SX4. Stiamo provando la versione col motore a benzina, un 1.6 a fasatura variabile, con 120 cavalli, che va ad affiancare il nuovo motore 2 litri a gasolio. Suzuki dichiara una percorrenza media di 15 km,4 noi durante la nostra prova non abbiamo avuto difficoltà ad assestarci attorno ai 12-13 km litro anche sfruttando le prestazioni di questo motore che ricordiamo permette una velocità massima di 175 km all'ora e un'accelerazione da 0 a 100 in poco più di 11 secondi questa vettura è una vettura estremamente polivalente è relativamente compatta, 4,12 m la lunghezza massima, ma garantisce una capacità di carico che può arrivare reclinando i sedili posteriori fino a 1045 litri, ma già nella configurazione standard può contare su 270 litri e un'abitabilità generosa. Fin dalla nascita di questo progetto Suzuki SX4 mi è sempre piaciuto perché è una vettura di sostanza, una vettura molto polivalente con il giusto prezzo ma anche estremamente interessante perché sotto il cofano grazie a una buona motorizzazione e a questa trazione integrale che può essere utilizzata solo quando serve ma anche ad aspetti carini come questi passaruota protetti, questa altezza da terra, quest'indole un po' da crossover ma nello stesso tempo una vettura simpatica una vettura molto agile da usare nel traffico e eccezionale, quasi indispensabile per chi vive in montagna o per chi vive in campagna o anche per chi cerca da una vettura dal prezzo contenuto la possibilità di utilizzarla anche negli sport estremi, che dire, magari una bella uscita in fuoristrada con qualche amico.